എല്ലാവർക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജാപ്പനീസ് ഓമു റൈസാണ് ഓമു റൈസ് എന്നാൽ ഓംലെറ്റ് റൈസ് എന്നേ മീനിങ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടറും ആണ് ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ടർ പ്ലസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ഇതൊന്ന് കുക്കാവണം ഇപ്പം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ബട്ടറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വേഗം കുക്കാവും കേട്ടോ സമയം എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി പൊടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൗൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേഗം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഒനിയൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം ആ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്കാവുന്ന ഇടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും കേട്ടോ ജാപ്പനീസ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് ബിരിയാണി റൈസ് ചെയ്യാം റൈസ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് പെട്ട ഫോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു സ്പൈസി ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പെപ്പർ പൗഡർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഈ റൈസിന് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം റൈസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി റൈസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം 
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ റൈസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്പറും ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്തു ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ക്യാരറ്റോ മഷ്റൂമോ ബീൻസോ എന്ത് വെജിറ്റബിളും ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ നോക്കണേ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് പുളിരസം വരുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത ഉപ്പ് പാകമായെന്ന് വരില്ല അപ്പം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുക്കാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ണെങ്കിൽ പെപ്പറൊക്കെ ഇത് മതിയാകും വെൽ അഴ വലിയവർക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെപ്പറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം അത് ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടുന്നത് ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും ഇടുന്ന നോർമലി ഇടാറില്ല പെപ്പർ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് റൈസ് ഓക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇതൊരു ബൗളിൽ എനിക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ റൈസ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കും ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആക്കി റൈസ് വെച്ചു നമുക്ക് ഇനി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടെ കഴിയുമ്പം പാനിലേക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് അതിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ചേർക്കരുത് എഗ്ഗ് മാത്രം എഗ്ഗും സോൾട്ടും പേപ്പർ പേപ്പർ വീണുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഗ്ഗും അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എടുത്ത് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോവാ എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം ഒനിയനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കനം കുറവല്ലേ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഇത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി സ്ലോയിൽ നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് പാത്രം ചെരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കി എടുക്കണം എടുത്തു കണ്ടു ഇപ്പൊ റൈസിന്റെ കണ്ടു നമ്മുടെ റൈസിന്റെ മോണ്ടേക്ക് ഞാൻ എഗ്ഗ് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് പതുക്കി ഇങ്ങനെ ടക്ക് ചെയ്ത് ടക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ 
use yang atau kai use itu baru ke. ஏன்னைப்பு நான்னைக்கும் 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 நான்னைக்கும்